Este mensaje, Jesús acude a todas sus citas, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 18 de abril de 1964 en Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Permanezcan de pie solo un momento e inclinemos nuestros rostros para orar. Y ahora, mientras nuestros rostros están inclinados y nuestros corazones, yo, yo me pregunto, ¿esta siendo la noche que hemos apartado ahora para, para la noche de salvación? Para venir a Cristo y recibir el Espíritu Santo. Me pregunto cuántos tienen una petición y les gustaría decir esto, Señor Dios, acuérdate de mí. Yo quiero estar bien contigo ahora. ¿Levantarían sus manos bien alto? El Señor los bendiga. Nuestro Padre Celestial, estamos tan agradecidos por tu presencia y por gente de corazón honesto que realmente cree que, que vas a venir. Y ellos, ellos deben prepararse para este gran evento que todo el mundo ha esperado todos estos miles de años. Y solo estamos viviendo, por así decirlo, viendo el tiempo y la historia acabándose y la eternidad comenzando a entrar. Y vemos esta aparición. Así que nuestros corazones son extrañamente conmovidos. Y pedimos, Padre, que escudriñes nuestros corazones esta noche y nos pruebes. Y si hay algún pecado en nosotros, Señor, quítelo. Nos hemos fijado esta semana en tu gran presencia mientras te hemos observado sobre esto en medio de esta congregación, yendo allá mismo y descubriendo los mismísimos pensamientos del corazón y revelándolos a nosotros, diciéndonos estas cosas. Ahora, esta noche, Señor, queremos que nuestros corazones sean fieles y rectos para contigo. Pedimos que nos bendiga. Aquí sobre la plataforma o el púlpito ha sido puesta una caja de pañuelos, pequeñas prendas que van a ir a los necesitados. Pido, Padre Celestial, que mientras, mientras son enviados desde este lugar donde oración ha sido hecha y fe para creer a Dios, que, que cada pañuelo aquí y cada pequeña tela y prenda que toque a los enfermos, que ellos sean sanados. Porque esta audiencia y nosotros juntos estamos pidiendo unánimes que tú los sanes, Padre. Es un memorial que hemos pedido. Tú dijiste, pedid y recibiréis. Y cuando oréis, creed que recibiréis lo que habéis pedido. Yo creo, Señor, todos creemos. Y ha sido pedido ahora que sea hecho por causa del reino de Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, ciertamente es bueno estar de nuevo en el, en el auditorio otra vez esta noche y bajo grandes expectativas para que el Señor nos visite esta noche, siendo que hemos apartado esta noche para orar por los enfermos a, la, a buscar la salvación para nuestras almas. Cada uno de nosotros necesitamos volver a dedicar nuestras vidas de nuevo. Y esta semana hemos visto la presencia de Jesucristo, la Escritura indicada a Él aquí mismo entre nosotros, viendo lo que Él hizo, las mismas cosas que Él hizo en la tierra cuando estuvo aquí antes. Él las está haciendo exactamente igual. Ahora, si vemos en el ministerio, mientras va subiendo, así como vamos creciendo hacia un día perfecto, una iglesia perfecta. Nosotros comenzamos, así como, como estábamos diciendo esta mañana, en nuestro pequeño compañerismo hermoso esta mañana, ciertamente tuvimos un tiempo maravilloso en ese desayuno. Le doy gracias a los hermanos por su fina cooperación. Pude estrechar las manos de muchos de ellos, estos hombres finos que están patrocinando esta reunión, trayéndonos aquí para muestra que están interesados en su gente, son pastores e interesados en sus ovejas. Y así que yo estoy, yo estoy agradecido que algunos de estos, cualquier pastor que está interesado en alimentar a sus ovejas con vitaminas, y estas son vitaminas espirituales, por así decirlo, que, que ayudan a las ovejas a crecer a una fe fuerte en nuestro Dios. Y así que yo, yo aprecio a tales hombres. Y ahora, hablando esta mañana sobre el pensamiento de la iglesia creciendo, ven, surgiendo como una semilla en la tierra. Y esa semilla, al ser plantada, crece de gloria en gloria. Y llega a ser, después de un tiempo, una flor. Y luego regresa a la semilla. Es como la semilla original que fue plantada. Y así ha sido la iglesia la edad de la iglesia comenzó en estos últimos días. Después de las edades oscuras, comenzó con Martín Lutero. En la Reforma, 
predicando justificación por fe. Después de su tiempo, ellos organizaron la iglesia y murió. Entonces en eso vino Zwinglio después de Lutero y Zwinglio ni siquiera creía en el nacimiento virginal. Él fue allá a Suiza. Ellos todavía no lo creen. En la doctrina de Zwinglio no creen que Jesús nació virginalmente. Dicen que él era el hijo de José llamado el hijo de Dios. Pero eso quita todo el sostén de debajo, todo el fundamento del cristianismo. Él nació virginalmente o él solo era un hombre como ustedes o yo. Él era el hijo de Dios. Luego después de eso vino Calvino y así sucesivamente. Finalmente la iglesia entró en tal condición allí que tuvo que tener otra reforma. Y Dios envió a Juan Wesley con un mensaje de santificación, la limpieza del espíritu. Y luego él y Whitfield y muchos de ellos siguieron adelante con la gran reforma y Asbury. Y ellos vinieron a los Estados Unidos y ese gran avivamiento salvó a Inglaterra y al mundo en ese tiempo. ¿Qué hicieron ellos? Después que murieron esos fundadores, ellos comenzaron a organizar su doctrina y cuando menos lo pensaron, hicieron una organización. Luego tuvimos a otros que se separaron de ahí como Alejandro Campbell, Juan Smith y la Iglesia Bautista y demás. Y luego vinieron los nazarenos, los peregrinos de la santidad y otros. Y luego vino la gran reforma otra vez. Pentecostés saliendo de esas organizaciones con la restauración de los dones Hablar en lenguas, sanidad divina. Grandes milagros y señales salieron de allí. Eso continuó por mucho tiempo. Han sido 50, ya casi como 58 años desde que el Espíritu Santo comenzó a caer en la antigua calle Azusa allá en California. Aquí en los Estados Unidos donde comenzó a caer vino un gran tiempo. Entonces, ¿qué hizo Pentecostés? Uno hizo una organización. Uno dijo, él viene en un caballo blanco, otro en una nube blanca, y de ahí entraron en organizaciones y separaciones, rompiendo la hermandad entre la gente. Y así como Israel, Israel ni tenía la menor idea que cuando estaban celebrando la victoria a la orilla del río, solo estaban a cuatro días de viaje, como a 40 millas de la tierra prometida no se dieron cuenta de que les tomaría 40 años. ¿Pero qué fue? La gracia les había provisto un profeta, una columna de fuego, un cordero sacrificado, una liberación, y aún así ellos querían una ley, querían algo en lo que ellos pudieran tener algo que hacer, querían poner sus manos en ello. Ese fue el error más imprudente que alguna vez cometieron en Éxodo 19 cuando Israel rechazó la gracia y aceptó la ley. Y luego, ¿Qué hicieron ellos? Él solo los dejó que se quedaran ahí mismo en el desierto por 40 años. Ellos plantaron viñas y comieron de sus frutos y se casaron con esposas y criaron hijos. Hasta que esa vieja generación murió y vino otra generación. 40 años después y ni siquiera a 40 horas de distancia, pero tuvieron que esperar 40 años antes de cruzar al otro lado. Luego vino un nuevo líder, Josué. Y ellos entraron a la tierra con el nuevo grupo. Ahora, yo creo que es un tipo muy hermoso aquí que encontramos. Hace mucho, cuando nuestros antepasados en Pentecostés se levantaron, ellos tuvieron el antiguo concilio general. De eso se formaron las asambleas de Dios. De ahí salió la UPC. Luego se unieron y demás hasta que hicieron organización tras organización, discutiendo y peleándose. Dios solo los dejó ahí mismo. Se casaron con esposas, criaron hijos, hablaron en lenguas, gritaron en el espíritu. Pero ahora se ha levantado un nuevo grupo. Ellos solo estaban a pocos días de la tierra prometida. Todas estas bendiciones que tenían estaban bien. Pero recuerden, toda la tierra les pertenecía a ellos. Ahora estamos a punto de entrar a la tierra prometida. Así que el Señor nos ayude mientras consideramos estas cosas, ¿ven? Así como la pirámide. ¿Se fijaron cómo fue hecha la pirámide? No una doctrina de pirámide ahora, solo una pirámide. Miren su billete de un dólar. El CEO de los Estados Unidos es esa águila. Bueno, ¿por qué dice ahí en la pirámide el gran CEO? ¿Por qué sería mayor aquí que los Estados Unidos y, y que el CEO de los Estados Unidos, el gran CEO, el ojo, observando, y la 
la piedra de corona que va sobre la pirámide fue, fue rechazada. Nunca estuvo sobre la pirámide. No está hasta este día. Es la piedra de Scone, afirman ellos, pero nunca fue puesta la piedra de corona. ¿Por qué? Cuando Enoch y ellos en los días primitivos edificaron las pirámides allá en Egipto, nos damos cuenta y allí ellos sabían que la piedra angular, la piedra de corona, sería rechazada. Y esa pirámide fue unida tan perfectamente a tal grado que no necesitaron mezcla. Fue labrada tan mecánicamente a tal grado que una piedra encaja con la otra tan apretada que uno ni siquiera puede meter una hoja de afeitar entre ellas. Ahora, solo siguieron amontonándolas y ya está toda pulida en la parte de arriba lista para cuando venga la piedra de corona de esa manera Dios ha traído a su iglesia de justificación, santificación bautismo del Espíritu Santo y ahora el ministerio del Espíritu que es lo que vivifica la palabra ese ministerio en la iglesia tendrá que ser exactamente como el suyo así como esto cuando mi sombra aquí de mi mano si nunca he visto mi mano, pero he visto la sombra, es como se pone más pálida mientras se retira, pero mientras se acerca más y más, el negativo y el positivo se van juntando hasta que ambos llegan a ser lo mismo. Y eso es exactamente cuando la iglesia y la palabra tienen que ser uno, como Jesús y Dios eran uno. Exactamente. Ellos, Dios tiene, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y así Cristo tendrá que estar en la iglesia, el ungido de la palabra, para hacer que todo se cumpla. Y esa es la piedra de corona que viene sobre la última edad de la iglesia, no la odisea. Ahora, está llamando a salir de eso. Una novia fuera de una iglesia, una iglesia fuera de una iglesia, en otras palabras, así como llamó una nación fuera de una nación en Egipto. Y ahora estamos viviendo en ese día. Y estamos agradecidos por estas grandes cosas que hemos estado viendo. Ahora, mañana en la tarde, si es la voluntad del Señor, va a ser la clausura de este servicio, esta parte del servicio. Y vamos a designar eso completamente para orar por los enfermos. Y todos los que quieran que se ore por ellos pueden venir y obtener una tarjeta de oración para pasar por la fila de oración. Ahora, la razón que repartimos tarjetas de oración en estas es para mantenerlos en fila. Y luego, si no, solo siguen pasando y pasando y pasando en ustedes ellos. Así que ustedes les damos una tarjeta de oración. Ustedes tienen una tarjeta de oración y entran en la fila y verán y creerán. Verán la gloria de Dios acontecer. Será grande. Y ahora les damos gracias por todo lo que han hecho y por la gran bienvenida que hemos tenido entre estos hermanos, ministros y demás. Ahora, mañana es domingo, y estas iglesias estarán abiertas. No habrá servicio aquí mañana en la mañana. Habrá escuela dominical. Y ustedes, visitantes, tengo algunos amigos aquí, yo mismo, que, que están con nosotros en el grupo, y algunos que han venido de mi ciudad para estar aquí con nosotros. Ahora, estos son los hombres que patrocinan esta reunión. Ellos creen en este tipo de reunión. Si yo viviera aquí en esta ciudad, yo pertenecería a una de sus iglesias. Y yo ciertamente lo haría porque ellos creen lo mismo que yo creo. Y yo pertenecería a una de sus iglesias si viviera aquí. Y ustedes que entregaron sus vidas a Cristo esta semana, y no tienen una iglesia a donde asisten regularmente. ¿Por qué no hablan con ellos sobre eso? ¿Ellos creen esta misma cosa? ¿O no estarían sentados aquí representándolo? ¿Ven? Así que ahora ustedes, ustedes, encuéntrense una buena de estas buenas iglesias mañana y asistan a ella. Estoy seguro que les hará bien. Ellos les ayudarán. Les ayudarán a creer. Y si no han sido bautizados, Pregúntenles, si no han recibido el Espíritu Santo, pregúntenles al respecto. Ellos les ayudarán hasta llegar a Cristo y los pastorearán por todo el camino hasta que Él vuelva. Ahora, el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y ahora, ustedes saben, los presbiterianos siempre están levantándose y sentándose, dicen ellos. Y yo no soy un presbiteriano. Pero yo sí creo que cuando leemos la palabra, deberíamos ponernos de pie, porque es un honor a Dios el ponerse de pie, así como saludamos la bandera o prometemos lealtad a la bandera o cuanto más. Y ahora para esta noche, yo he escogido una lectura de la escritura aquí del libro de San Lucas, el capítulo 7, comenzando con el versículo 36. Y ahora, toda la semana, he estado preparando un, un pensamiento que me vino en el camino hacia acá sobre el develamiento 
del poderoso Dios. Pero cuando terminé de mirar mis escrituras y demás, casi tenía 20 páginas. Así que yo nunca terminaría eso en una hora aquí. Así que pensé que lo cambiaría esta noche, así que lo hice. Creo que es la voluntad del Señor que yo diga estas cosas. Ahora, en el capítulo 7 de San Lucas y el versículo 36, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. Recuerden, no en voz alta, para sí. Si este hombre fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le tocó, que es pecadora. Entonces respondió Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores. Ellos le debían. El uno le debía 500 dinarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos, y no me diste beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con aceite mis pies. Por lo cual le digo, te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oremos. Señor Jesús, esta historia Aconteció hace muchos años, pero es una historia verdadera, porque está escrita en las páginas de nuestra Biblia, y sabemos que es verdad. Y ahora, de ninguna manera trataríamos de volver a representar esto esta noche. Pero quisiéramos que tú nos ayudes a traer esto como un mensaje esta noche a la gente para que ellos puedan ver que, que tú todavía eres el mismo Señor Jesús. Y pedimos que tus bendiciones sean sobre todos nosotros, ya que somos personas necesitadas. Tenemos necesidad de ti, Señor. Y creemos esta noche, aunque vemos que tú haces a los ciegos ver 
y a los sordos oír, y a los cojos andar, y, y por medio de declaraciones de los doctores, de, hemos visto resucitar a cinco personas de los muertos en diferentes ocasiones, en diferentes naciones. Pero aún así, Señor, yo creo que la cosa más enferma que yo conozco esta noche es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia está muy enferma. Sánala esta noche, Señor. Esta porción que está aquí sentada, este, este grupo que está peregrinando aquí en, en Tampa, este hermoso grupo de personas. Señor, sana toda herida esta noche. Permite que el Espíritu nos conceda esto, porque lo pedimos en el nombre de Jesús y para su honor y para su gloria aquí en esta ciudad donde estamos peregrinando. Amén. Se pueden sentar. Si yo debería llamarlo ahora solo por unos momentos y trataremos cada noche de no, les tengo que pedir disculpas porque ustedes han sido tan amables y son una audiencia fácil para predicarles a tal grado que simplemente uno no sabe cuándo parar. Y eso le hace saber a un ministro que se están alimentando o recibiendo las palabras que yo estoy hablando. He venido a ustedes cuando he estado, estoy más cansado de lo que alguna vez he estado desde que no sé cuándo ven, no he parado desde la Navidad. Voy a ir de aquí mismo a Tucson a volver a comenzar. Volveré de allí e iré a Columbia Británica a bautizar a toda la tribu de indios que guíe a Cristo que anteriormente eran católicos. El otoño pasado, cuando estaba en un viaje de cacería y todo el grupo dio su corazón a Cristo por causa de la sanidad de la madre, una de las madres, que los doctores ni nadie podían ayudarla. Estaba acostada, muriéndose, y ellos quieren que yo vuelva. Tan pronto como se derrita el hielo, Ben se pone a 85 bajo cero ahí. Y así que al derretirse el hielo, voy a llevarlos allá y a todos ellos. Un gran grupo de traperos y cazadores por toda la carretera de Alaska, todos se van a reunir conmigo para ser bautizados y aceptar a Cristo. Ellos vieron al Señor mostrar una visión de una cierta cosa donde estaría un cierto oso, cuánto pesaría, qué tipo sería y dónde se estaría quedando un cierto animal, cómo, quién estaría allí y qué llevarían puestos ellos y todo al respecto. Y les dijo antes que sucediera y ellos dijeron, ni siquiera hay ese tipo de cosas en esta región. Y fuimos directamente a eso, sucedió palabra por palabra. Los trofeos están colgados en mi cuarto hoy. Ellos dijeron, nosotros también queremos ser bautizados, hombres rudos, pero ustedes saben, él tiene simiente y haciendo en todas partes. Mi tema esta noche es, Jesús acude a todas sus citas. Quiero que mantengan eso en mente mientras hablamos. Y yo, yo no hablaré muy extenso. Y quiero que lo piensen bien ahora. Recuerden, ustedes tienen que encontrarse con este que está presente con nosotros esta noche algún día. Ahora, debió haber sido casi a la puesta del sol cuando comienza nuestra escena esta noche. Debió haber sido casi a la puesta del sol. Y este mensajero había corrido todo el día, tal vez dos o tres días. Estaba tratando de encontrarlo a él. Descendió tal vez casi desde Dan hasta Berseba. Porque Jesús en su ministerio iba, hablaba allí, hacía sus señales y maravillas, y toda la gente se reunía. Él se iba a alguna otra parte. Debo ir a otra ciudad. Y él había tenido un tiempo difícil. Tal vez él había ido a Capernaum y ellos dijeron, pues, él se fue de aquí hace una semana. No sabemos exactamente a dónde se fue, pero se fue a otra parte. Y él, oh, él estaba cansado. Su cabello estaba mojado de sudor. Sus piernas estaban polvorientas y sudadas. Y mientras se acercaba al grupo donde Jesús había estado hablando. Y Jesús también estaba cansado. Él había estado hablando todo el día. Su boca estaba seca de tanto hablar. Y sus manos comenzaron a versele temblorosas y sus ojos cansados mientras el sol comenzaba a ocultarse. Y él quería ver a Jesús. Tenía un mensaje para él. Y ahora Jesús tenía a doce hombres alrededor de él que mantenían a la gente alejada de él porque ellos solo se agolpaban sobre él. Y así que ellos, estoy haciendo esto como un drama para que todos puedan captarlo. Y nos damos cuenta de que en esto, los hombres de Jesús, él debió haber venido, digamos que él vino a Felipe. Y Felipe pudo haber dicho algo así, Señor o oh, joven, ciertamente nos gustaría permitirte ver al maestro, pero él está tan cansado, 
Nosotros, nosotros simplemente tenemos que cuidarlo, porque él, él solo sigue hasta el punto de caerse. Y nosotros hemos estado en tantas reuniones y demás recientemente a tal grado que lo siento, no creo que pudiéramos hacerlo. Pero dice él, yo, yo tengo una nota aquí que proviene de un hombre muy importante en las esferas religiosas. Y es una invitación para su maestro que será una gran, gran cosa si, si él fuera. Y yo debo verlo porque yo he sido comisionado que debo llevarle esta nota a él y asegurarme que la reciba personalmente. Así que finalmente lo llevaron al Señor Jesús. Y mientras él lo estaba mirando, el Señor Jesús, tal vez dejando su lugar, el púlpito de donde estaba hablando, donde los discípulos y ellos le habían preparado para que él hablara. Mientras estaba mirando, pues él miró al joven, le debió haber caído bien. Y el joven le dijo, él dijo, yo tengo un, un recado, Señor. Y hay un hombre de muy alto rango allá en una cierta ciudad. Y él es un fariseo la más estricta de las religiones y él él va a tener una una comida un gran tiempo un banquete y él quiere que usted venga para ser el invitado de honor y él está muchos quisieran asistir a este banquete pero él lo ha elegido a usted y he estado tratando de encontrarlo por tres días por todo el país y ciertamente estaba feliz de llegar aquí señor y le entrego esta nota a usted de esto y de parte de él. Y él tomó la nota y la leyó. Y nos damos cuenta de que este cierto fariseo tenía, iba a tener una fiesta y, y lo había convidado a él a que viniera y fuera un invitado de honor para él. Así que Jesús parándose por unos momentos mirando al joven. Y aún así tan ocupado como estaba, pero uno nunca puede convidarlo a él, sino que él vendrá. No importa cuál sea la situación, él vendrá. Él dijo, Dile a tu, tu amo que estaré ahí en este cierto día, a esta cierta hora, yo estaré ahí. Y el mensajero debió haberse sonreído, satisfecho, y se apartó y se fue corriendo, bajando por el cerro para llevarle las buenas nuevas a su amo, que él había tenido éxito en entregarle el mensaje a este que él quería. ¿Qué era el problema con ese mensajero? ¿Cómo podía ser eso? ¿Estaba consciente de lo que había hecho? La primera vez, tal vez, en su vida, que él alguna vez estuvo en la presencia de Jesús y ni siquiera le pidió perdón por sus pecados. Él nunca, él nunca tomó la oportunidad. Oh, ¿cómo es? De la misma manera con la gente hoy. Muchas veces ellos, ellos se dan cuenta de que están en su presencia y, y nunca piden perdón. Bueno, ese, a él, él tal vez nunca se le presentó otra vez la oportunidad y rechazó su última oportunidad para pedir perdón. ¿Cómo pudo él haber hecho eso? ¿Cómo pudo este muchacho haber estado tan envuelto en traer este mensaje de parte de su amo? Que él falló en la presencia del Hijo de Dios en pedir perdón. Todo era un asunto de negocios. Y ustedes saben, eso es algo como la gente hoy. Iglesia, Cristo ha llegado a ser un, un asunto de negocios o un asunto social para unirse a la iglesia y alcanzar un poco más de prestigio para su negocio o algo. Sobresalir un poco mejor en el vecindario. No es una cosa de, de realmente venir y arrepentirse como un, un pecador debería hacerlo. Muchas veces en la iglesia la gente es traída directamente a la presencia de Cristo y se apartan y hacen una cosa tan imprudente como este mensajero. Oh, él debería haber caído de rodillas al darse cuenta por primera vez de que él era quien era y dicho, Maestro, 
Tengo un mensaje para usted, pero primero quiero que me perdone. Ese hubiera sido el acercamiento correcto. Y luego, si hay algún negocio que debe hacerse, que eso se haga después. Pero primeramente, enmendar su propia alma con Dios. Por eso yo creo que tanta sanidad llega a ser un fracaso o la sanidad profesada. Porque en primer lugar, la gente no está lista para la sanidad. Ellos no confiesan sus errores. La Biblia dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Y no estamos dispuestos a hacer eso. Si podemos recibir sanidad y seguir adelante y regresar y hacer lo que estábamos haciendo, ellos aceptarían eso. Pero cuando realmente se trata de primero venir y enmendarse con Dios, la gente no quiere hacer eso. Y por esa razón, eso trae un un mal desaliento sobre la sanidad divina. Ustedes ven a tanta gente que entra así y sale y no la recibe. Y Dios sabe todo acerca de esas cosas. Ahora, este hombre hizo una cosa muy imprudente. Pensaríamos nosotros, pensaríamos si yo tan solo pudiera tomar su lugar, si pudiera subir delante de su trono y, y llevar un mensaje, lo primero que yo haría, ¿qué harían ustedes? ¿Se interesarían en lo que su organización los hubiera enviado allá a investigar? ¿O estarían mirando alrededor para ver cómo estaba decorado el cielo? ¿O en su presencia, la primera cosa que ustedes dirían sería, Señor Dios, perdóname a mí un pecador? Esa sería la cosa correcta que hacer. Ahora, mientras Jesús observaba al muchacho y mientras se iba, se le pudo venir a la mente, ¿por qué no hizo eso ese muchacho? Fue porque no estaba consciente de quién era ese. Permítanme decir esto no para ser sacrílego. Permítanme decir esto no porque es esta reunión o cualquier reunión. Pero yo creo que ese es el problema hoy. La gente no está consciente de ello. Ven la escritura exactamente identificada, pero no están conscientes de quién es. Ellos verán algo y dicen, oh, eso fue maravilloso, eso estuvo bien, yo, yo, pero no están conscientes de lo que es. Si así fuera, habría un arrepentimiento llevándose a cabo, llorando y clamando. La ciudad tendría tal avivamiento a tal grado que la mitad de ustedes serían encarcelados antes del amanecer. Eso es correcto si estaríamos conscientes de lo que es. Y lo pasamos por alto muchas veces y perdemos la oportunidad al no estar conscientes. No creo que el muchacho realmente se dio cuenta. Había sido criado entre este fariseo que era un, un gran gobernante, un príncipe o, o un hombre religioso. Y había sido criado con él y, y solo había tomado su punto de vista de la religión. Y el fariseo se había, había reído de Jesús y se había burlado de él o algo que ellos hicieron como ellos en aquel día. Y él solo lo descartó. Ese no era nada sino solo un mensaje ordinario que tenía que entregar. Solo se quedó ahí y él estaba en su presencia y eso era todo lo que era para él. No significó nada para él. Pero si hubiera estado consciente... Si ese muchacho pudiera resucitar de los muertos hoy y sentarse en esta reunión esta semana, él hubiera hecho algo al respecto. Hubiera tenido un testimonio que nos hubiera hecho temblar a todos, pero no estaba consciente. Ahora, en la escena, aquí hay algo mal. No solo es, no es correcto. Mientras Jesús observaba a ese muchacho irse cansado y agotado, pero hay algo mal con toda la escena. Esos fariseos aborrecían a Jesús. ¿Y por qué lo convidarían a él como invitado de honor cuando lo aborrecían? El fariseo tenía, como la vieja expresión del apostante, él tenía algo bajo su manga. Tenía una carta para hacer trampa bajo su manga. 
porque ellos aborrecían a Jesús. Creo que Jesús se dio cuenta de eso ahí mismo. ¿Ven? La gente debe tener cosas en común. Mi madre, ella solía tener una expresión. Aves del mismo plumaje vuelan juntas. Ustedes no ven, no ven buitres y palomas comiendo juntos. Ellos son, ellos son, uno se alimenta de carroña. Y la paloma no podría comer la comida del buitre porque no tiene hiel. Ella, ella no podría digerirla. Y no ven a creyentes e incrédulos juntos a menos que haya algún tipo de propósito en ello. Hay algo, algo mal. Este hombre tenía un truco bajo su manga. Quería jugárselo a Jesús. Ahora, tomen por ejemplo a personas, tomen por ejemplo a los jóvenes, jóvenes, adolescentes, a ellos no les gusta juntarse con gente anciana porque ellos, ellos tienen cosas en común. Las parejas jóvenes, ellas tienen cosas en común. La gente anciana no quiere estar mucho alrededor de los niños, ellos, ellos tienen cosas en común. Cuando ven a una niña juntándose con su abuelita todo el tiempo, ahora hay, hay algo mal allí. Hay demasiada diferencia en su edad. Ella es la consentida de su abuelita o su abuelita tiene una bolsa de dulces en alguna parte. Ven, hay, hay un truco en alguna parte. Yo mismo tengo un nieto y yo sé. Hay un pequeño truco en alguna parte. Ven, y la ven juntándose con el, su abuelita. Su abuelita tiene una, una bolsa de dulces o algo. Así que este fariseo tenía algo bajo su banga. Todo sucedió en una reunión ministerial donde ellos se reunieron. Y el tema fue discutido acerca de este hombre que se llamaba a sí mismo un profeta. Y ellos no creían que él era un profeta. Porque ellos no podían ver a un hombre que no estuviera de acuerdo con ellos, con toda la doctrina de ellos, que pudiera ser un profeta. Y así que en esta reunión ministerial, ellos habían decidido que él no era un profeta. Y este fariseo se lo iba a probar a ellos que él no era un profeta. El fariseo iba a, a hacerlo seguro y a mostrarle a la congregación, a toda la gente en esa ciudad, que él no era un profeta antes que él aún visitar a la ciudad. Él nunca había estado en esa ciudad antes. Así que antes que él viniera, él lo iba a exponer. Oh, ese espíritu todavía vive. Lo iba a exponer, hacer algo que impidiera la reunión que hubiera tenido ahí. Así que nos damos cuenta de que él dijo, haré una comida y convidaré a todos y traeré a todos en la ciudad y luego probaremos que él no es profeta. Nosotros lo probaremos. Así que el fariseo pudo haber pensado eso, que al hacer eso, él hubiera, él hubiera conseguido una pequeña, tal vez llegaría a ser después de un tiempo, uno de los presbíteros o algo. Tendría, tendría, él realmente hubiera logrado tener gran éxito en su grupo. Él se iba a burlar en el banquete del Señor Jesús para probar que no era un profeta, para ponerlo en un aprieto. Entonces, él sería un gran individuo entre ellos. Llegaría a ser un gran hombre. Ahora, nos damos cuenta de que el mensajero regresa y le dice a su amo, lo encontré. Él prometió. Y estará aquí. Lo sé simplemente por la manera que actuó. Él, él estará aquí. Muy bien. Ahora, el fariseo esperó esta cierta ocasión y ellos sabían cuando hacer este banquete cuando todo estuviera exactamente correcto. Quizás pensaríamos en nuestro pequeño drama esta noche que, que él lo hizo cuando las uvas estaban maduras. Si alguna vez han estado en Palestina cuando es la temporada de las uvas o aún en California, cuando esos grandes racimos de uvas simplemente están escurriendo maduros todo el campo el valle simplemente está lleno de, de ese olor dulce de esas uvas. Él sabía justo cuándo hacerlo exactamente. Así que él señaló ese tiempo en un cierto día para que ellos tuvieran esta fiesta. Hasta que finalmente llegó el tiempo cuando se iba a llevar a cabo la fiesta. 
y él invitó a todos que vinieran, a los que él pudo para que vinieran, toda la celebridad y todas las asociaciones y demás, y a todos los clubes que había en la ciudad, a los que él pertenecía, todos iban a venir a este gran palacio fino. Estaba ubicado en alto, en una propiedad que sobresalía allí en la ciudad. Y llegó la hora para que esto se llevara a cabo. Por supuesto, todo el jardín estaba bien cuidado y todas las mesas estaban puestas y la sala del banquete lista. Y luego, ahora, él iba a tener que atender a los a sus invitados cuando ellos llegaran. Cualquier anfitrión hará eso. Así que él tuvo que contratar a algunos de los muchachos del establo porque algunos de sus anfitriones estarían viniendo o algunos de sus invitados iban a venir en carros y algunos montados en mulas, algunos caminando. Así que cualquiera que hace un, un tiene un banquete tiene que prepararse para atender a sus invitados. Así que el fariseo preparó todo y a todos sus criados y los preparó. Preparó a los muchachos del establo donde pudieran llevar los caballos y todo el forraje y cosas listas para ellos. Y luego, él tenía un mesonero o un portero que tenía que recoger las invitaciones porque uno, uno no podía venir a menos que fuera invitado. Y para recoger las invitaciones, él tenía sus nombres apuntados, todos los que iban a estar ahí, y llegaban, identificaban sus nombres para que ellos pudieran entrar. Luego, solo miremos qué tenía, qué tenían que hacer ellos por un rato. Yo he estado en el oriente, y tal vez muchos de ustedes han estado y han observado cómo lo hacen. Es, es verdaderamente sorprendente. Y si se fijan, entonces cuando todo está preparado, entonces cuando ellos entran por la puerta, primeramente el, el portero les pregunta quiénes son, y ellos dicen quiénes son, él mira su lista y aquí está el nombre, luego él lo marca, luego lo que hace, él toma su bastón, lo pone en la esquina, los, los muchachos toman los caballos, si vino caminando o si vino a caballo y lo pone en el establo. Ahora lo siguiente que hace, él entra a un antesala y allí hay un grupo de, de hombres que les llaman los lavadores de pies, los mozos. El trabajo que paga menos es un mozo que lavaba pies. Y pensemos en eso, nosotros que creemos que somos alguien y nuestro Señor se identificó a sí mismo en la tierra como un mozo que lavaba pies. Eso es exactamente lo que Él hizo y luego pensamos que somos alguien. Nos precipitamos a la escuela y obtenemos un poco de educación y hacemos y aprendemos a decir unas pocas palabras elevadas y regresamos y nos ponemos un, un traje y salimos aquí y queremos ser llamados doctor, reverendo o alguien. Yo estaba en un museo grande no hace mucho y estaba mirando el cálculo de un hombre que pesaba 150 libras. ¿Cuántas sustancias químicas había en su cuerpo? ¿Saben cuánta hay al sacar toda la cuenta? Él vale 84 centavos. Luego él se pone un sombrero de 10 dólares en los 84 centavos y un abrigo de bisón de 500 dólares y levanta su nariz que si lloviera lo ahogaría y luego anda por ahí cuidando esos 84 centavos, correcto, pensando que es alguien. Y ustedes no tienen cuidado, actúan así de esa alma que vale 10 mil mundos. ¿Qué diferencia? La imprudencia, ¿hasta dónde podemos llegar? Ahora, este mozo que lavaba pies, él tenía que lavarle los pies a ellos. Ahora, en la, cuando uno viaja en Palestina, el manto palestino es una túnica, cuelga hasta abajo y luego el manto interior solo llega a como hasta las pantorrillas, aquí, para el manto interior. Y mientras los, los animales y los hombres viajan por la misma senda, los animales, por supuesto, yendo por la senda, y, y mientras, mientras viajan por la misma senda, y, y el polvo se levanta por donde habían estado los animales y crea un hedor en el polvo y se les metía en sus pies cuando sudaban y sus pies calzados con sandalias y todo eso se llenaba de sudor y, y estaban mojados, pegajosos y luego este hedor por donde los animales habían cruzado la senda se el manto palestino arrastrándose como una falda muy abajo recogía este polvo y se les metía aquí abajo y se les metía en sus pies y en sus, sus piernas y ellos realmente olían como esa esa senda donde 
los animales habían estado. Así que entrando en una casa como la que esos fariseos tenían, ellos enviaban a Persia y obtenían esas grandes alfombras finas y, y todo. Pues uno no se sentiría bienvenido al presentarse delante del anfitrión y, y luego estar todo hediondo así. Así que ellos tenían una manera de encargarse de eso. Ellos tenían un mozo que lavaba pies y él se quedaba allí. Y tan pronto como entraba y su nombre era registrado, los muchachos se llevaban los caballos o sus animales y los llevaban allá atrás a darle de comer un grupo de muchachos. Y luego el portero los reconocía por la lista que tenía en su mano. Y luego estaban listos para el mozo que lavaba pies. Luego entra, levanta su pie, él le quita la sandalia, la pone en un lugar para saber dónde está. Y en este otro lado, él tiene un pequeño zapato. Y después que termina de lavar sus pies, lavándolos todos muy bien, todo el polvo y todo para refrescarlo, luego él le pone este pequeño zapato de tela que va encima. Como ven a los aviones cuando van al otro lado, van a ultramar ahora, ellos se los dan en la noche cuando ustedes, como las mujeres, tienen esas pequeñas cosas que usan cuando no están usando medias. Veo a mi esposa e hija y ellas que las compran. A veces ellas es una pequeña, yo yo no sé cómo las llaman, pero solo es como la parte de abajo de una calceta, ustedes saben, y, y se la ponen en su pie. Es algo más o menos así, solo que es un poco más alto porque no quiere tomar su sandalia sucia y caminar por esas alfombras ahí. Así que entonces sus pies están lavados. Luego tiene lo siguiente que sucede, tiene esta pantufla puesta, la llamaré. Y entonces, la siguiente cosa que sucede, hay un hombre ahí parado con una toalla sobre su hombro. Y él tiene un ungüento en sus manos. Y ese es un aceite perfumado. Ahora, los rayos directos de ese sol palestino sobre su cuello simplemente lo ampolla. Y otra cosa, ese polvo que se levanta a veces se les metía en su barba y en su cabello. Y este hombre se para ahí con el ungüento y él lo ofrece en un pequeño recipiente uno lo coge en, con sus manos y se lo frota en su cara y en su cuello luego toma esta toalla y se lo limpia y se arregla su cabello ahora a veces esto es muy raro porque realmente da un, un olor maravilloso ellos lo obtienen muchas veces allá muy arriba en las montañas de un rosal silvestre. Ustedes han visto una rosa cuando se le caen sus pétalos. Luego le sale como una pequeña, una pequeña manzana en ella. Y de allí ellos la machacan y obtienen este perfume. Se dice que la reina de Sabá, cuando ella vino a Salomón, trajo mucho de este fino perfume y se lo dio a Salomón. Muy raro, muy difícil de conseguirlo en las montañas y entonces cuando ellos se ponen esto en su barba y en sus cuellos y con esta toalla se arreglan ahora están listos para, para encontrarse con el anfitrión para encontrarse con el que los invitó ellos no se sentirían bien entrar con toda esa tierra para eso se lavan los pies ven ellos ellos olían mal y se les tenía que lavar los pies y con sus grandes sandalias pesadas sobre esas finas alfombras ellos no se sentirían bien se sentirían avergonzados pero ahora sus pies están lavados y ahora él está todo arreglado huele al perfume que está sobre él de este ungüento lo que ellos llaman ungir sus cabezas con aceite y frotándolo en sus caras luego limpiándose con una toalla ahora él se siente refrescado ahora la siguiente cosa que él hace se encuentra con su anfitrión el que lo invitó desea encontrarse con él ahora él no desearía encontrarse con él con toda esa tierra en él así que ahora él ya está todo arreglado y listo luego el anfitrión se encuentra con él en la puerta y ellos tienen una manera muy rara y todavía existe en algunas de las iglesias el saludo de beso Así que ellos toman una mano cruzándola de esta manera, se abrazan el uno al otro, los hombres, con, con sus brazos alrededor del uno y del otro, así, y se besan el uno al otro en el cuello. Y cuando el anfitrión lo besa, es bienvenido. Ese es el beso de bienvenida. Ahora, uno no quisiera que su anfitrión lo besara con toda esa tierra y cosas en, en uno, así que tiene que ser limpiado antes que se le dé el beso de bienvenida. Pero, oh, una vez que se le da el beso de bienvenida, es un hermano hecho y derecho. Eso es todo. Uno pudiera hoy. Lo único que puede hacer, como hoy, entra en una casa y se siente como en su casa. 
es uno de ellos, él le ha dado un beso de bienvenida. ¿Recuerdan a Judas besando a Jesús? Ven, hipócritamente, ven, porque si él lo besaba era una bienvenida. Era el beso de un amigo, no en los labios, sino en el cuello, los besaba en el cuello. Ahora, nos fijamos entonces que podría entrar. Si quisiera ir al refrigerador, sería hoy, y quisiera coger un sándwich enorme y acostarse en la cama y comérselo. Solo se siente como en su casa. Bienvenido, entre. Eso es. Está bien ahora. Solo se siente como uno de la familia ahora porque está adentro. Ahora, se le ha hecho todo esto y está ungido y todo arreglado. Se le ha dado el beso de bienvenida. Y luego entra, estrecha manos, entonces en el banquete. Se encuentra con sus amigos. El anfitrión ya lo ha hecho entrar besándolo. Y así que está, está libre ahora. Solo se siente que es uno de ellos. Ha sido invitado, ha sido limpiado. Se le ha dado el beso de bienvenida y ahora es uno de ellos. Entra y tiene compañerismo. Ahora, como para este tiempo, me imagino que ese cordero asado allá en el hoyo para asar en la parte de atrás simplemente olía por todo el campo con esas uvas y demás. Se pueden imaginar a la gente pobre parada junto a la cerca haciéndoseles agua a la boca. No fueron invitados para que entraran, solo la celebridad a esto. Así que la, la fiesta estaba entrando en un ritmo bastante bueno. Todo iba bien, completamente un ritmo bueno. Ahora, me puedo imaginar al fariseo y a sus, a todos sus amigos brindando el uno al otro, tomando un buen trago saludable y de los mejores vinos que había en Palestina en ese tiempo. Por cuanto ellos eran ricos, ellos podían pagar por ello y ellos, todos, las mujeres, sus mujeres finamente enjolladas, estaban allá en un rincón teniendo su compañerismo sentadas alrededor en los divanes y demás, como era la costumbre en aquel día. Y los hombres todos brindando y hablando y el sacerdote y todos los rabíes y todos teniendo un gran tiempo y la, la fiesta iba marchando muy bien y luego Jesús a pesar de lo ocupado que estaba y su horario ocupado él siempre acude a sus citas ustedes pueden depender de eso él acude a sus citas ahora miremos en el cuarto y veamos qué está sucediendo puedo ver al fariseo allá brindando y diciendo rabí ¿Sabe qué? Y la gran conversación, continuando los hombres de negocios, hablando de sus negocios y todo. El banquete está en el banquete está en pleno apogeo ahora, esta gran fiesta. Pero miren, sentado allá contra la pared, sin ser notado, estaba Jesús. Él acudió a su cita, él vino. Siempre cumple su palabra. Todas sus promesas, él las cumple. Pero fíjense en él. Está sentado allá, sucio. Me desagrada decir eso, me duele tanto decirlo, pero sus pies estaban sucios. Él no había sido ungido. No se le había dado el beso de bienvenida, aunque había sido convidado. Eso es como algunos de nuestros avivamientos modernos. Los franceses lo llaman Jisoo. Jisoo, con pies sucios. ¿Se lo pueden imaginar? Fue convidado y vino. Y ahí está él. Y entró de alguna manera desapercibido. Está ahí desatendido. Estaba tan fuera de lugar allá como lo está en algunos de nuestros avivamientos modernos. Banquetes. Así llamadas reuniones religiosas. Estaba fuera de lugar. Nadie le estaba prestando atención. Ellos estaban muy ocupados con otras cosas, aunque fue convidado. Pero no fue bienvenido cuando vino. ¿Qué le pasó a ese mozo que lavaba pies? ¿Cómo fue que él se perdió esa oportunidad? Yo desearía haber tenido su oportunidad. Oh, qué cosa. Si yo hubiera sabido que él iba a venir, yo hubiera estado parado ahí esperándole. Hubiera, hubiera estado listo para ello. ¿Cómo lo hizo? Ahora, no lo condenemos demasiado porque pudiéramos hacer lo mismo y no saberlo. ¿Ven? Se le pasó. Oh, qué cosa. Fíjense, Él viene hoy cuando le llamamos también. Él viene en medio de nosotros. No quiero decir esto, pero debo decirlo. Y en medio de nosotros, Él es entendido entre nosotros, sentado ahí tan sucio para la gente como lo estuvo en aquel entonces. 
Eso es exactamente correcto, llamándolo un santo rodador y todo lo demás. Y sin embargo, clamamos por un avivamiento. Y él viene, y cuando sí viene, lo tratamos casi como ellos lo hicieron en aquel entonces. Alguien se levanta en el Espíritu de Dios, grita, Amén, o clama o algo así, si sucede que Jesús va pasando, pues la son echados fuera de la iglesia. Bueno, ellos creen que eso es una terrible vergüenza que trae desgracia a la iglesia, trae desgracia a la gente, cuando es Jesús mismo que va pasando. Y podemos verlo venir e eh, identificar su palabra y hace exactamente como hizo en aquel entonces y hoy ellos dicen, es adivinación, telepatía mental o algún espíritu malo ante la gente. Él está tan sucio como lo estaba sentado allá. Jesús, la palabra de Dios. Y no hacemos nada al respecto. Estamos demasiado interesados en nuestra organización o nuestro, nuestro prestigio social. Nos avergonzamos de ser llamados por su nombre. Realmente nos avergonzamos de él. Ellos se avergonzaron de él porque estaba sucio. Los convidados no lo conocían. Y se avergonzaron de él porque estaba sucio. De esa manera es hoy. Todavía se avergüenzan de él porque le acumulan toda la tierra que pueden sobre él. Les llaman santos rodadores y todo lo demás de lo cual ellos pueden pensar. Nadie hace algo al respecto. Ahí está él, con pies sucios, desatendido en la fiesta, desatendido en una reunión religiosa, invitado. Le pedimos que venga para un avivamiento. Cuando viene, lo tratamos de la misma manera que ellos lo trataron allá. Vino y se identificó a sí mismo, pero nadie quiere tener nada que ver con él. Si él podría hacer algún tipo de truco o, o hacer algún tipo de milagro, como él lo hizo ante Pilato, Pilato, su única oportunidad que él tuvo alguna vez, y él le pidió a él, quería ver algo ser hecho. Quería, veamos alguna señal. Él debería haberse arrepentido. Eso es lo que este mundo cruel, rumbo al infierno, debería hacer esta noche, es arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que estos miembros de iglesia deberían hacer, arrepentirse de su incredulidad. Párense por Él. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él se identifica a sí mismo así como lo hizo en aquel entonces y la gente hoy toma la misma actitud que ese fariseo tomó. El mismo tipo de actitud. Lo dejan ahí sentado después de convidarlo. Sin embargo, no lo quieren. Solo lo hacen para cumplir con los modales. Él lo sabe. Le hicimos a Él hoy así como ellos hicieron en aquel entonces. En lugar de lavarlo a él, quitándole su oprobio, en lugar de pararse y decir, ustedes están equivocados, es la palabra de Dios manifestada. Es lo que él prometió. Él dijo que derramaría el Espíritu en los últimos días. Estamos viviendo en los últimos días. En lugar de eso, solo nos relajamos como ellos lo hicieron. Tenemos miedo de pararnos firmes. ¿Qué si uno de ellos se hubiera levantado y dicho, ese es Jesús de Nazaret? ¿Creo que él es un profeta de Dios? ¿Saben la razón que ellos no lo hicieron? Porque no creían que él era un profeta. Y todavía no lo creen hoy. Creen que es un educador. Creen que es una denominación. No saben que todavía es un profeta. Para eso lo tenían allá, para cuestionarlo. Por eso mismo, Él está siendo cuestionado hoy. Nadie está listo para defenderlo. Solo dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con Él. ¿Ven? Yo pertenezco a la iglesia. Allí está mi pastor. Todos ellos sentados aquí alrededor. Yo soy una buena persona. Y Jesús, 
con pies sucios. A nadie le importaba. La mismísima Biblia. Ahora nos acercamos y estrechamos manos, ponemos nuestros nombres en el libro, y los, los metodistas, si ellos no los quieren, nos iremos allá con los bautistas. Si ellos nos echan fuera, nos iremos con los nazarenos. Si los unitarios nos echan fuera, nos vamos con los dualistas. Si los dualistas nos echan fuera, nos vamos con los trinitarios. No tenemos que tolerar nada de eso, todos almidonados. Es de esa misma manera, nosotros, y cuando viene Jesús... Ni siquiera lo reconocemos, no nos importa. De esa manera lo hacen ellos. Y sin embargo, estamos clamando, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, y Él viene. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que ellos hicieron. ¿Por qué? Si ellos dicen algo, lo aceptan. Alguien más aquí se burlará de ellos. Y ellos lo dejan sentado sucio. Es llamado un espíritu malo. Recuerden, Jesús les dijo un día cuando dijeron, este hombre hace esto por Belzebú. Él dijo, ustedes dicen eso contra mí, les será perdonado, pero algún día el Espíritu Santo vendrá a hacer lo mismo y una palabra en contra nunca les será perdonado. Ven, ahí estamos. Chizu, con pies sucios. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Se pueden imaginar? Gente que afirmaba amar a Dios. Y ellos se habían enredado tanto en sus credos y sus denominaciones e ismos. Jesús dijo, por vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Ahí estaba Él, allí, y la palabra estaba en efecto, porque estaba hecha carne y estaba probando exactamente que Él era el Cristo. Y la gente con sus tradiciones no permitía que tuviera efecto alguno en la otra gente. Eso es lo que él estaba haciendo, tratando de mostrárselos. Y ven, ellos no creían que él era un profeta. Y sin embargo, la Biblia dice que él sería un profeta. La Biblia, Moisés, dijo, profeta, te levantará Jehová tu Dios, Deuteronomio 18.15. Y la Biblia predijo exactamente lo que él haría, y ahí él vino haciéndolo entre esa gente. Y hoy lo dejamos con un nombre sucio como el que él tuvo en aquel entonces. Los dejamos a ellos decir cosas contra él. Y los días y los milagros ya pasaron. No hay tal cosa cuando la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y todavía nos avergonzamos de pararnos y decir algo al respecto. Nos avergonzamos de nuestro testimonio que nosotros, nosotros afirmamos creer. En lugar de lavarlo, tratando de lavarlo con lágrimas de gozo, que él está aquí, solo lo dejamos sentado sucio. No tendré nada que ver con ello. No estoy cooperando con nada como eso. Ni pondré mi mano en ello, ¿ven? Ahí lo tienen. Es el mismo grupo de fariseos, solo bajo otro nombre. Otra vez lo dejamos sentado así. Por la misma razón, no creemos que él es un profeta. Nos avergonzamos de él. ¿Por qué? La misma razón, no lo creemos. La gente no lo cree. No, señor, él puede venir a hacer lo que él desee. Ellos están establecidos en sus maneras y no hay necesidad de tratar de perder el tiempo con ellos. Y ustedes saben, la Biblia dice que serían de esa manera. Exactamente, la Biblia dice que serían de esa manera, tibios, con forma de piedad, y no tendrán el poder de ella. ¿Ven? Eso es correcto. Nos unimos a este grupo educativo y pulido, establecido ahí y teniendo nuestras reuniones grandes y tiempos y nuestras finas iglesias y finas decoraciones luego Jesucristo puede entrar y ustedes lo dejan que se quede sucio la palabra puede ser manifestada entre nosotros y todavía andamos alrededor dejamos que la gente habla de ella oh qué cosa pero ustedes saben para darnos prisa con nuestra historia cambiemos la escena esta noche volvamos nuestras cámaras en otra dirección muy allá en el callejón en un callejoncito sucio, muy arriba de un cuartito que estaba atrancado con un garrote. La puerta se abre y sale una mujer. Bueno, ella no era muy querida entre la gente. Era una pecadora y se ganaba la vida de la manera incorrecta. Así que ella sale a pasearse bajando los pequeños escalones rechinantes. Entra al callejón y se va caminando junto a todos los botes de basura y sale a la calle. Pues no hay nadie allá. Así que ella comienza a preguntarse qué es. Oh, yo recuerdo el fariseo allá arriba. El pastor fariseo, él está ofreciendo un gran banquete. Todos están allá. Será un mal día para el negocio. 
Así que ella se va caminando tranquilamente por la calle y mientras comienza a caminar dice, bueno, solo tendré que esperar hasta que eso termine. Y ella se ganaba la vida de la manera incorrecta, así que ella iba caminando por la calle y después de un rato su pequeño estómago olió ese cordero asado. Ella pensó, oh, eso huele bien, nunca he tenido algo así para comer en mi vida. Tal vez fue echada a la calle cuando por unos padres. Ustedes saben, muchas veces pensamos en la delincuencia juvenil. Creo que mucho de ello es la delincuencia de los padres. Si los niños hubieran sido enseñados a orar y a servir a Dios en lugar de mamá allá en alguna parte en una fiesta de baraja y su fiesta de baraja religiosa y papá allá en un campo de golf en alguna parte y la hermana con un joven allá en la calle en juerga. Tal vez las cosas serían diferentes si ellos hubieran tenido un altar de oración chapado a la antigua, la Biblia, en lugar de la baraja. Y si hubieran sacado esta televisión por la puerta hace mucho tiempo, pudiera haber sido muy diferente. Todos ustedes solía estar mal ir al cine. El diablo los engañó. Él la metió directamente en sus casas. ¿Ven? ¿Ven? Ella estaba hambrienta. Olió eso. Dijo, oh, huele bien. Me pregunto, ¿cómo un pedazo de cordero asado realmente sabría en la boca de un humano? Yo, yo, no sé cómo sería. Creo que solo me acercaré. Ahora, ella no podía acercarse mucho a ellos porque era una mujer vil. Ellos eran justos en sí mismos. Ven ustedes, todos ellos pertenecían a la iglesia, así que no podían acercarse a donde ellos estaban. Ella era considerada una pecadora. Así que mientras se acercaba, comenzó a mirar alrededor. Vio a todos ellos ahí parados y la saliva cayéndoseles de su boca. Mientras se quedaban boca abiertos, ustedes saben, y mirando ese carnero o cordero ahí asándose y todas las finas comidas y cosas siendo servidas ahí. ¡Qué gran tiempo! Y ella comenzó a mirar por entre el gentío así y fijó sus ojos en él. ¿Quién es ese? Él tiene pies sucios. Me pregunto quién es. ¿Dónde está alguien que me pudiera decir? Oiga, ¿podrá usted? Se aparta inmediatamente. No quiere nada que ver con ella. Ella es una pecadora. Así que le preguntó a alguien más. Finalmente, tal vez a una damita que creía y mirando en la misma dirección. Dijo, señora, ¿podría? Perdóneme, pero ¿podría usted? ¿Quién es ese ahí sentado? ¿Cómo pudo él, esa persona? Bueno, dijeron ellos, ¿sabes quién es ese? ¿Los has oído hablar acerca de ese Jesús de Nazaret que se supone que es un profeta? Oh, sí, ajá, ese es él. Ese es él. Bueno, él no está lavado. Tengo entendido que todos deben ser lavados antes de entrar ahí y ungidos. Mírenlo. Bueno, eso no es correcto. Se le presentó una oportunidad a ella. Ella recordó una historia que alguien le dijo otra mujer de su oficio una vez. Allá en, en Samaria, la ciudad de Sicar, había sido perdonada de todo pecado. Y ella se dio cuenta de que esa pudiera ser una oportunidad para ella. Así que, ¿cómo va a llegar ella a él ahora? Ella vio que estaba necesitado y quería servirle y no podía llegar a él. Más o menos es de esa manera. Así que ella pensó, ¿qué puedo hacer? Él no ha sido ungido, sus pies están sucios, nadie le está prestando atención, o si tan solo pudiera entrar allí. Ese es el verdadero corazón penitente. Si tan solo pudiera llegar a ello, ahora ella piensa, sé, sí, su mente capta algo. ¿Sabes qué creo que haré? Yo sé, se va por la calle tan rápido como puede por el callejón, subiendo esos escalones rechinantes y abre la puerta. Entra allí y coge una, una media. Ustedes saben, y la saca, cuenta cuánto dinero tiene. Ella dijo, yo, eso es suficiente para comprar un poco de aceite para ungir. Veamos si es. hay 20 dinarios romanos. Quizás eso sea suficiente, pero espera, yo no puedo hacer eso. Él es un profeta y sabrá dónde conseguí ese dinero. Él sabrá cómo lo conseguí. Simplemente no lo puedo hacer. Así que quizás ella lo volvió a poner ahí. Y cuando ella lo volvió a poner ahí, había algo que le seguía hablando a su corazón. Pero, ¿lo dejarías a él ahí sentado, sucio así? ¿Dejarías al único hombre que puede quitar tus pecados quedarse ahí sucio? ¿Cuando tú puedes hacerle un servicio? Así que se dice a sí misma, si él lo sabe o no, yo voy a ir. Y se fue por la calle y entró corriendo a una tienda donde estaba un anciano de nariz aguileña sentado ahí. Y bueno... ¿Qué quieres tú aquí? Ella dijo, quiero el mejor alabastro con perfume que usted tiene. No el más barato. Yo quiero el mejor. Ella tenía una razón especial. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Deberíamos darle lo mejor de nosotros. Todo lo que somos. Nuestra vida joven y no esperar hasta que estamos viejos y moribundos. Démosle lo mejor que tenemos a él. Y allí... Ella compró lo mejor 
y él se acercó, dijo, veamos cuánto dinero es. Primero, ¿tienes el dinero? Él también la conocía. Así que él dijo, sí, ella tenía el dinero. Así que, ¿a dónde vas a ir con esto? Lo quiero para una ocasión especial. Así que ella va allá. Ahora, ella no tiene una invitación. Pero, ¿cómo va a entrar? Pero, de alguna manera, si ustedes quieren hacerle un servicio a Jesús, él abrirá un camino para que entren. De alguna manera u otra, ella entró. Y ahí estaba sentado Jesús todavía. Y sucede que ella pensó cuando entró ahí, su corazón latiendo muy rápido. Oh, qué cosa. ¿Qué si él me rechazara? Hay muchas cosas en las cuales pensar. ¿Qué si viniera aquí y dijera, oye, mujer Bill, ¿qué estás haciendo aquí en mi presencia? ¿No sabes que yo soy el hijo de Dios? ¿No deberías estar aquí en mi presencia? Su corazón casi le falló y ella pensó, ¿qué puedo hacer? Pero yo tengo que llegar a él. No puedo dejar pasar esta ocasión. Puede que esta sea la última oportunidad que tendré. Y puede que sea la suya también. Miró hacia abajo y su corazón comenzó a hincharse. Ella, ella sabía que estaba en su presencia. Hay algo que sucede cuando entran en su presencia. Ella notó que las lágrimas comenzaron a caérsele de sus mejillas. Y ahí estaba parada, temblando con ese frasco en su mano. Y, y ella cayó a sus pies y ella pensó, no puedo mirar hacia arriba. Soy tan culpable y sucia, no puedo mirar hacia arriba. Así que comenzó a llorar. Comenzaron a caer sobre sus pies y comenzó a lavarlos. Así, con sus manos enjugando, tratando de enjugar las lágrimas de sus pies y regando sus pies con sus lágrimas. Y después de un rato, ella no tenía una toalla para, para enjugar sus pies. Así que su cabello estaba colgando y ella comenzó a enjugar sus pies con el cabello de su cabeza. ¿No tendrían nuestras hermanas un tiempo difícil haciendo eso? Ellas tendrían que pararse de cabeza para hacerlo. ¿Ven? Seguro. Ajá. Nuestras hermanas hoy. Me pregunto si ustedes, me pregunto si las mujeres se dan cuenta de que Dios cumple todas sus promesas. Me pregunto si se dan cuenta de que es totalmente imposible para que entren así. Él cumple todas sus promesas. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo cuando están haciendo eso? Están negando la virtud. La Biblia dice que si una mujer se corta su cabello, aún es algo impropio para que aún ore y afrenta a su esposo al hacer eso. Y recuerden, fue una mujer la que quebrantó un mandamiento de Dios que causó que todo esto hiciera eso. ¿Creen que quebrantando uno entrarán de nuevo? Piénsenlo. Tal vez, a veces... Los ministros ni siquiera tienen el valor suficiente para decirles a ustedes, esta es una vez que lo van a oír. Es la verdad. Alguien dijo, ¿por qué no deja en paz a esas mujeres? Un gran hombre me dijo eso no hace mucho. Dijo, bueno, ellas creen que usted es un profeta. Enséñeles cómo recibir el Espíritu Santo y recibir estas grandes cosas y cómo ser, ser profetas y demás. Yo dije, enséñeles cosas mayores. Yo dije, ¿cómo les puedo enseñar a Helbra cuando ni siquiera quieren aprender su ABC? Eso muestra el exterior, expresa que está en el interior. Pero ustedes siguen adelante haciéndolo de todas maneras. ¿Por qué? Ustedes no están conscientes de ello. Ahí estaba ella con su cabello. Ella comenzó a enjugar sus pies con él y a secar sus pies. Ella estaba muerta de miedo. Y después de un rato, ella cogió este frasco con perfume y lo quebró. Y ella trató de golpearlo y quebrarlo. Y lo derramó sobre sus pies. Y ella estaba llorando. Y cada vez que ella lloraba, ella se agachaba y besaba sus pies. Se puso histérica. Cuando ustedes entran en su presencia, los pone histéricos. Yo me puse histérico. Cualquier hombre que alguna vez entra en su presencia, que le cree a él y tiene fe en él, los pondrá histéricos. En el día de Pentecostés, cuando Él vino en la forma del Espíritu Santo, ellos se pusieron histéricos. Cuando ustedes realmente creen y saben y reconocen que es su oportunidad y que están en su presencia, ustedes están seguros de ello. Ella hizo, besó sus pies y oró, y lavó, y enjugó, y... Y volvió a besar sus pies. Ustedes saben, Jesús, si él hubiera movido un pie, ella hubiera saltado y salido corriendo de ahí. Pero ustedes saben, él solo se quedó sentado y la dejó hacerlo. Ustedes saben, si quieren hacer algo, él los deja hacerlo. 
Puede que esté completamente fuera de orden, pero Él los dejará hacerlo de todas maneras. Ven, y Él era hacerle a Él un servicio y ella le estaba lavando sus pies. Y Él solo se quedó ahí sentado y la miró. Ella tenía miedo de mirar hacia arriba porque tenía miedo de que Él la haría que se fuera rápidamente. Y ven, ella le estaba lavando sus pies. Era una oportunidad para hacer algo por Él. Y ella estaba simplemente, ahora ven, y cuando Él, cuando Jesús le volvió a hablar al fariseo, él la justificó por sus obras, pero cuando Él la justificó a ella misma, Él la justificó por su fe. Tu fe te ha salvado. Él le mostró al fariseo cuáles eran las obras de ella, porque las obras de ustedes expresan su fe. Ahora, dejen crecer su cabello. Ajá. ¿Ven? Muy bien. Ahora, ¿ven? Expresa lo que ustedes creen o no creen. Esa es la palabra de Dios. No hay escritura en la Biblia, sino que es la verdad. ¿Por qué lo hacen? Ahora, fíjense. Demasiado Hollywood en Pentecostés. Eso es lo que pasa. Ahora, nosotros nos damos cuenta. Esa es la verdad. Simplemente es demasiado Hollywood. Ustedes miran esas cosas y las toman como patrón. Una señora me dijo a mí, no hace mucho, ella dijo, con un vestidito apretado. Yo dije, ¿por qué no se quita eso siendo una hermana? Y ella dijo, pues hermano Branham, ellos no hacen ninguna otra ropa. Yo dije, ellos hacen máquinas de coser y tienen telas, ¿ven? Usted solo quiere hacerlo. Les diré por qué. Permítame decirles, hermanas. Ajá, gracias. Uno de esos días, ustedes tendrán que dar cuenta por cometer adulterio. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, simplemente soy tan pura para mi esposo como pudiera ser. Soy tan pura para mi novio. Eso pudiera ser así también. Pero Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si ustedes mismas se presentaron allá y ese pecador piensa eso acerca de ustedes porque ustedes mismas se presentaron en el día del juicio cuando él dé cuenta por cometer adulterio, ¿quién será culpable? Piénsenlo. Ajá. Es exactamente correcto. Oh, mujeres, vuelvan, hermanas, vuelvan a Cristo. Hermanos, ustedes hagan lo mismo, y ustedes hombres que les permiten a sus esposas hacer eso, y se llaman a sí mismos su nombre, la cabeza del hogar, ajá. Fíjense, estamos en un tiempo terrible, amigo, y nos fijamos, y aquí estaba esta mujercita besando sus pies y lavando sus pies y enjugándolos con su cabello, y de repente el fariseo allá en el rincón da la casualidad que él notó eso. ¡Oh, qué cosa! Se encendió su justa indignación y su, su barbilla grande se hinchó y su cara parecía que se le iba a reventar. ¡Oh, qué cosa! Él dijo, vengan aquí, miren aquí, miren allá. Y él dijo dentro de su propio corazón ahora, en su, en su mente, él dijo, si ese hombre fuera un profeta, él sabría qué clase de mujer es esa que lo ha tocado. Vean si es un profeta o no. ¿Ven? Él conoció los pensamientos que estaban en su corazón. Y de repente, él se movió y la mujercita se levantó para mirar hacia arriba sus ojos fijos. Él miró hacia allá y le dijo, Simón. Él dijo, yo, yo, tengo algo que decirte. Oh, qué cosa. Aquí está, Simón. Tengo algo que decirte. Tú me convidaste aquí. Vine por tu invitación. Me convidaste. Y cuando llegué a la puerta, nunca lavaste mis pies. Y cuando entré, nunca ungiste mi cabeza. Me dejaste entrar sucio. Y nunca me diste el beso de bienvenida, aunque me convidaste. Pero esta mujer aquí, sea lo que sea, ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. Los ha enjugado con su cabello. Y ha ungido mis pies y constantemente ha besado mis pies desde que ha estado postrada ahí. Él se enteró si era un profeta o no. Entonces él dijo, Simón, quiero que mires algo. Él dijo, ¿qué tipo? Quiero decirte un enigma. Dijo, cuando mucho es perdonado, mucho se ama. Y él le dijo ese dicho y Simón le respondió. Fíjense, Simón no le dio nada con qué lavar sus pies, 
Pero él recibió la mejor agua que pudiera haber. Solo piensen las lágrimas de una pecadora arrepentida lavando la tierra de los pies de Jesús. Las lágrimas de los ojos de una pecadora lavando la tierra de sus pies. Oh, hombres y mujeres, esta noche, cuando ustedes ven el oprobio sobre el Evangelio, y somos tan almidonadas que nos quitaría todo el maquillaje de nuestra cara si lloráramos una lágrima y nos miraríamos horribles al salir a la calle. ¿Qué van a hacer ustedes cuando encaren los portales del cielo más allá? Y ahí estaba ella. Ella había lavado sus pies, besado sus pies, y lo había ungido, y estaba haciendo todo lo que podía porque ella quería perdón. Y de repente, ella... Ella se preguntaba qué iba a hacer él ahora. Él le había mostrado a Simón y le resultó lo opuesto. Lo que él dijo, él no era un profeta. Fue probado que él era un profeta, que él era la palabra de Dios. Ahora, él está ahí con su cara hinchada. Él hubiera tomado a esa mujercita y la hubiera echado fuera de la iglesia. Pero ella había recibido lo que pidió. Amén. No importó que dijera el resto de ellos, ella recibió lo que pidió. Ahora, él se vuelve a ella. El corazoncito de ella comenzó a latir muy rápido. Ahora, ¿qué va a decir él? Ahí está ella, todos sus hermosos rizos colgándole sobre su cintura aquí, y sus, sus ojos fluyendo con lágrimas, y su cara y sus labios están todos crecientos donde ella había estado besando sus pies después de poner ese aceite sobre él. Seguramente ella se mira como un desorden, pero esos grandes ojos mirando para ver qué va a decir. Él dijo, y yo le digo a ella, todos sus pecados, que son muchos, le son perdonados. Eso es. Todos sus pecados le son perdonados. Eso es lo que yo quiero oír. Oh, esas son las palabras que yo quiero. No me importa lo que diga el resto de ellos. Estoy listo para pararme en su denominación, declarar que Él es la palabra de Dios. No me importa lo que ellos digan, que le pongan toda la tierra que ellos quieran, diciendo que lee la mente un adivino lo que ellos quieran. Estoy listo para quitar el oprobio de Él besándolo. Es su palabra. Ciertamente, Él lo prometió. Él es la palabra tanto hoy como lo era en aquel entonces. Él así lo dijo. Ahora, amigo, puede que haya gente aquí sentada que no esté de acuerdo que Él es el profeta. Puede que ustedes no estén de acuerdo que Él es el sanador. Pero hay una cosa con la que todo miembro de iglesia debería estar de acuerdo. Él es el salvador. Y quiero decir esto antes de terminar. No hace mucho, un amigo mío, abogado, estaba juzgando un caso de un hombre y una mujer que se iban a separar. El abogado era un caballero cristiano fino. Él dijo, no, no se separen. Trató lo mejor que pudo para impedírselo, pero no, ellos estaban determinados que lo iban a hacer. Algo vino entre ellos. Después de un rato, él dijo, bueno, si tienen la casa allá, es mejor que vayan allá, reparten los despojos, porque si ellos tienen que ir allá, esos abogados y demás entran allí. Ustedes saben lo que va a suceder, ellos tomarán todito. Así que ellos entraron en los cuartos para repartirse lo que tenían, entraron a la sala, se pelearon y discutieron. Yo compré esto, yo tenía esto, y ellos siguieron adelante al siguiente cuarto y repartieron ahí, y finalmente subieron al desván. Ellos tenían un, recordaron que tenían un viejo baúl allá arriba. Entraron ahí y comenzaron a decir, bueno, esto pertenecía a mi mamá, esto era de mi mamá. Así, ellos abrieron el baúl, los dos, ambos arrodillados en el piso, con la tapa del baúl abierta repartiéndose que era de cada uno. No podían estar de acuerdo. Eso me pertenece. Yo pagué por eso. Yo trabajé. Yo me quedé en casa mientras lo hiciste, discutiendo. Finalmente, ellos levantaron algo más y ambos lo cogieron al mismo tiempo. ¿Qué era? Un par de zapatitos de un pequeño bebé que les había nacido por su unión que Dios se había llevado. Ellos no podían discutir. Ellos tenían algo en común. Mientras se tomaban de las manos, él recordó que ella era la madre de ese bebé. Él recordó que ella era la madre. Ella recordó que él era el padre. Y mientras sostenían los zapatitos en sus manos, se acercaron el uno al otro. Se abrazaron el uno al otro. El caso de divorcio fue anulado. ¿Por qué? Ellos encontraron algo que tenían en común. Puede que no hayan estado de acuerdo conmigo esta semana de ver al Espíritu Santo entrar, confirmar esas palabras y demás, hacer un, puede que no estén de acuerdo con eso, puede que no estén de acuerdo con los enfermos siendo sanados, pero nosotros sí tenemos una cosa en común. Esa es la sangre de Jesucristo que nos salva de los pecados. Lavarían la tierra de sus pies esta noche, inclinemos nuestros rostros solo un momento. Recuerden, Él cumple toda promesa. 
Él cumple toda promesa. Él prometió, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Todos sus pecados han sido perdonados, si tan solo lo creen. Ahora, con nuestros rostros inclinados, yo me pregunto cuántos aquí levantarán su mano y dirán, hermano Brenham, yo quiero el resto de mi vida. No quiero dejarlo sentado y que sufra deshonra. Y yo, yo tengo una oportunidad como tuvo la mujercita. Yo quiero con mi testimonio lavar la tierra de él, la de su precioso nombre. Levantarán su mano, dirán, ore por mí, hermano Branham. Yo, yo, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, eso está bien. Ahora, Padre Celestial, hubo muchas, muchas manos que se levantaron aquí en estos momentos. Y vemos que el nombre de Jesucristo ha sido pisoteado en la tierra. Y todo en el cielo toma ese nombre, todo en la tierra toma ese nombre, todo, todo miembro de iglesia, todo miembro del cuerpo de Cristo es la Señora Jesús. Y pedimos, Padre Celestial, que veamos y entendamos eso esta noche y que tu gracia venga sobre estas personas ahora y perdone todo pecado, que ellos sepan eso en tu presencia ahora y sepan que estás aquí. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a todos nosotros ahora y que seamos perdonados de todos los pecados y errores y de esta noche en adelante que seamos nuevas criaturas llenas de tu Espíritu. Concédelo que estemos conscientes de tu presencia porque lo pedimos en su nombre. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto esta noche, ahora estoy hablándole a pecadores y a miembros de iglesia y a descariados y a los que no tienen el Espíritu Santo les estoy hablando a ustedes ¿por qué el fariseo no lo aceptó? seguiremos llamándolo oh Señor, vendrás cuando su bebé estaba enfermo ustedes lo llamaron él tuvo misericordia sin duda cuando estaban a punto de ver ese accidente allá ustedes le invocaron él, él les permitió salir de eso pero me pregunto, solo me pregunto con todas estas cosas que le pedimos y lo convidamos luego cuando él viene a visitarnos así me pregunto si simplemente nos avergonzamos dicen, bueno, yo he sido un miembro de una iglesia pero quiero encontrarlo en el bautismo del Espíritu Santo esta noche lo quiero a él lo necesito a Él. No importa lo que el resto del mundo diga al respecto, yo lo quiero a Él. ¿Les gustaría tener el bautismo del Espíritu Santo? Si les gustaría, les voy a pedir que hagan algo. Quiero que vengan aquí, aquí mismo donde yo estoy. Vengan aquí mismo y párense en esta arca orquestal, aquí mismo conmigo. Toda persona aquí, toda persona que no es salva, primero caminarán aquí y se pararán aquí solo un momento. Si ustedes creen que Él escucha la oración, vendrán aquí y se pararán solo por un momento ahora mientras cantamos una estrofa de un canto. ¿Cuál es ese? Dulce y tiernamente Jesús está llamando. Muy bien, con nuestros rostros inclinados, todos orando, vengan aquí mismo y párense aquí, aquí mismo en esta arca orquestal. Dulce y tiernamente Jesús. Venga, lo hará, amigo, en donde quiera que usted esté, llamando por ti y Jesús en estos últimos días justo antes de su aparición en forma física ahora sentado con pies sucios están dispuestos a venir a pararse por él para quitar el oprobio de su nombre llamando oh pecador ven a casa Ven a casa, vendrán, levántense rápidamente ahora, decidanse, vengan ahora mismo, tenemos bastante tiempo, mañana es domingo, la escuela dominical no comienza hasta las nueve y media, vengan ahora, que estás cansado, ven a casa, ardiente, tiernamente, se dan cuenta de que Jesús está aquí, llamando, Oh pecador, ven a casa, ven a casa, eso es correcto, salgan del balcón, los esperaremos, vengan aquí, cada uno ahora, y tomen su lugar aquí mismo, ahora, solo, esto significa la vida de ustedes, ¿qué sucede? Miren los terremotos por toda la tierra, haciendo temblar la tierra otra vez, Miren lo que está sucediendo por todas partes. El tiempo está cerca. Y miren, la puerta será cerrada después de un tiempo y ustedes clamarán para poder entrar y no podrán. Le hablé a una joven hace un tiempo. Yo estaba llevando a cabo una reunión en una iglesia bautista y le pedí esa noche que viniera a Cristo y ella no quiso hacerlo. Y después, ella se encontró conmigo afuera y dijo, nunca me avergüence así otra vez. Un año después, pasé por la calle, ella era una joven honorable, pasé por la calle, sus anaguas colgándole aquí abajo, fumando un cigarrillo, caminando por la calle, ella era la hija de un diácono, y dije, hola, ¿no es? Ella dijo, hola, perdí 
tal vulgaridad como esa. Hola, predí. Yo dije, ¿no tienes vergüenza con ese cigarrillo? Ella dijo, oye, ¿quieres un trago de mi botella? Ella estaba media ebria. Y yo dije, ¿no tienes vergüenza? Ella dijo, ven aquí, te quiero llevar a donde me estoy quedando. Yo dije, ¿no estás en casa? No. Yo dije, ¿qué te pasa? Ella dijo, toma un traguito de mi botella y te diré. Yo dije, ¿no tienes vergüenza de ofrecerme un trago de una botella o un cigarrillo? Ella dijo, te quiero decir algo, predicador. ¿Recuerdas aquella noche que me dijiste que esa era mi última oportunidad? Yo dije, sí, yo recuerdo. Ella dijo, estabas correcto. Ella dijo, desde entonces mi alma ha estado tan endurecida. Ella dijo, ahora, aquí está el comentario. Simplemente me dio escalofríos en la espalda. Ella dijo, yo podría ver el alma de mi propia madre freírse en el infierno como un panqueque y yo me riría de ello. ¿Quisieran llegar a ese grado? No lo rechazan a él. Así que ahora mismo no vendrán a pararse aquí con el resto de estos. Ven a casa. Ven a casa. Lo rechazó a él. Eso es lo que pasó. Recuerden, ustedes lo rechazarán por última vez. Ven a casa. Ardiente. Él acude a todas sus citas. Y ustedes tienen una con él. Ustedes van a encontrarse con él en el juicio o se encuentran con él aquí. Llamando. Oh, pecador. Ven a casa. Ustedes saben, estoy tan sorprendido. Mi corazón se siente raro. Pensé hoy, cuando estaba orando, tenía otro mensaje sobre el cual iba a hablar. Él me dijo que hiciera eso. Él me dijo que dijera eso. Pensé que toda mujer con el cabello cortado estaría aquí en el llamado al altar. Ven, simplemente se endurecen y se apartan tanto. Ven, ustedes pasan esa línea entre ese surgir. Ven, no oyendo la palabra de Dios. Yo pensé de seguro que sucedería, pero supongo que tal vez es más tarde de lo que realmente pienso. Recuerden, la sangre no está en mis manos. Yo no he rehuido a anunciarles el consejo de Dios de la manera que es. Recuerden, hay algo en el interior identificando el exterior. Apártese de ello, hermana amada. Hermano, tómela de la mano y venga aquí. ¿Por qué no lo hacen? ¿No serán? ¿No querrán ser un verdadero cristiano? ¿De qué sirve vivir una vida a medias y vivir bajo generación? No hagan eso. ¿Ven? Ustedes dicen, bueno, yo, yo, no importa qué han hecho. Por sus frutos son conocidos. Yo cruzo por América constantemente y cada año que cruzo se pone peor y peor. Así que sé que hay algo mal. El día de gracia está pasando. No permitan que eso les suceda a ustedes aquí en Tampa. Ustedes están aquí en una gran ciudad fabulosa donde todo está lleno de glamour. Así como Hollywood, el mundo entero ha llegado a contaminarse. Todo lo que está en las televisiones y demás en alguna cosa sucia y vulgar. Y ustedes tratan de tomar eso como un patrón. No tomarán el ejemplo de Jesús. No, no le dejarán. No escucharán su palabra. No harán estas cosas que son correctas. ¿Cuántos aquí honestamente dirán que saben que no tienen el Espíritu Santo? Mírense a ustedes mismos en el espejo y saben que no lo tienen. Lo saben y solo miren su propia vida y de la manera que actúan. No porque pertenecen a la iglesia, yo pertenezco a la metodista bautista pres. Yo, eso está bien, no estoy diciendo nada contra eso, pero les estoy preguntando, ¿conocen a Cristo Jesús? ¿Está Él viviendo en ustedes? Si Él está, Él se identificará a sí mismo ahí. Si Él está ahí, Él está obligado a darse a conocer a sí mismo. Ustedes no pueden esconderlo a Él. Él destaca. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo y saben que no lo tienen, levanten su mano, sean así de honestos, digan, yo no tengo el Espíritu Santo, yo sé que no lo tengo. Dios los bendiga por esa sinceridad. Dios honrará esa sinceridad. Si ustedes quieren el Espíritu Santo, ¿no vendrán a pararse aquí con esos ahora? ¿Estos pecadores penitentes aquí no vendrán en este momento? Vengan aquí y párense mientras lo volvemos a cantar. Digan, yo lo quiero, hermano Branham, déjenme decirles que se requiere eso. Ustedes van a tener que tenerlo para el rato. Eso es exactamente correcto. Ahora recuerden, ¿creen que Dios les salva a ustedes? ¿Creen que ese es Jesucristo? Levanten su mano. Si ustedes creen, esta semana ustedes han estado en las reuniones y creen que es Cristo. Muy bien, entonces su lugar está en el altar. Y mujeres, vergüenza les debería dar. Hombres, vergüenza les debería dar por permitirles a ellas hacerlo. Ustedes hombres aquí haciendo esas cosas. Y algunos de ustedes ministros, ese todopoderoso dólar en lugar de la palabra del Dios todopoderoso que permiten que esa congregación entre en ese tipo de condición solo por causa de alguna organización. Ustedes leen la misma Biblia que yo leo. ¿No se avergüenzan de ustedes mismos? Jesus, 
con pies sucios y no tienen el verdadero valor cristiano en ustedes para pararse y defenderlo, pareciera que deberían tenerlo. Dios tenga misericordia. Pido que Dios envíe al Espíritu Santo con convicción ahora mismo, que hará que esta congregación se dé cuenta de la condición en que está. ¿Están conscientes que esta es su oportunidad? ¿Harán como hizo ese mensajero? ¿Dejar pasar su última oportunidad? ¿Van a hacer eso? No lo hagan. Si hay alguna duda en alguna parte o algo mal, tomen su lugar aquí mismo. Tomen su lugar. Este es su lugar. Digan, bueno, yo no quiero. Ellos no quisieron tampoco. Ellos pudieron haber ido y haberlo visto sentado allá. Ellos pudieron haber ido y haberse identificado a sí mismos, pero estaba en contra de su congregación. Quede no estaba en contra de él. No le importó a esa mujercita. Ella sabía que era una pecadora. Ella obtuvo el perdón. No sé qué sucedió. ¿Dónde están ellos esta noche? ¿Dónde piensan que está esa mujer esta noche? ¿Y dónde está el fariseo esta noche, aunque religioso? Si ustedes pudieran oír a ambos dónde están, ciertamente tomarían el lugar de ella en cualquier momento. Así que no importa cuán religiosos sean, si ustedes, Jesús acude a toda cita, por todo mandamiento, Él, ustedes tienen que dar cuenta. Así que es mejor que vengan ahora, si no tienen el Espíritu Santo, Él los mandó a hacerlo. Él dijo en el libro de los Hechos, Pedro dijo, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras Él todavía esté llamando, todavía está dando el Espíritu Santo. Mientras volvemos a cantar, no vendrán. Esa es mi última vez ahora. Recuerden, Cristo ha estado aquí y todos ustedes levantaron sus manos, identificaron que era Él y su palabra. Y aquí Cristo en mi corazón... Él está contristado. Jesús se sentó enfrente de Jerusalén una vez y dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Muchas veces cuando vengo entre ustedes, como les dije esta mañana en el desayuno, ustedes fina gente pentecostal y todo tipo de gente. Cuando yo vengo entre ustedes, el Espíritu Santo dentro de mí diciendo, ¿cuántas veces quise juntarlos? ¿Cómo la iglesia estaría parada hoy en su poder? Pero no quisieron. ¿Ven? No quisieron. ¿No lo harán ahora? Ese es el tiempo. Despójense de todo peso que del pecado que los asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mientras llamamos una vez más, todos canten conmigo ahora. Levántense y vengan aquí. Si no tienen el bautismo del Espíritu, si son un pecador, un descarriado o lo que sean, vengan aquí y oremos juntos. ¿Lo harán ahora? Este es nuestro último llamado. Dulce y tiernamente, Jesús está llamando, llamando por ti y por mí. Ve en el portal, Él está esperando y vigilando, vigilando por ti y por... Que si el fariseo pudiera oír ese llamado al altar esta noche sentado allá atrás que iré a él, ven a casa, Ven a casa. Él pecó hasta que perdió su camino su día. ¿Harán ustedes lo mismo? ¿Qué si ese muchacho mensajero se pudiera parar delante de él otra vez? ¿Qué sería lo primero? Casa. Ardiente, tiernamente. Jesús está llamando. Llamando Ven a casa Ven a casa Oh Dios Tú que estás cansado, ven. ¿Les preocupan estas señales en la tierra hoy, sabiéndolo? ¿O han pasado ese lugar? 
¿Hay todavía un lugar tierno allí? Si lo hay, vengan, permitan que Él entre, que se apodere ahí mismo. Él los hará una nueva criatura. Se irán de aquí la persona más feliz que alguna vez han sido. Llamando, oh pecador, ven a casa. Con nuestros rostros inclinados ahora, tararíamoslo. ¿No vendrán a casa aquí? Dios la bendiga, damita, la vi. Vosotros que estáis cansados, venid a casa. Oh, descariado, ven a casa. Ardiente, tiernamente. ¿Están preocupados? Si están convencidos, entonces están preocupados. O si todavía no están convencidos que es Jesús, entonces no pueden estar preocupados. Ven a casa. Ahora, aquí mismo en público, no podemos hacer mucho al respecto. Parados aquí, vengan para hacer una confesión. Hace algún tiempo, yo oí una pequeña historia. Quiero que escuchen atentamente. Hubo un hombre llamado Danny Martin. Él cruzó la nación aquí en muchos grandes avivamientos. Ellos afirman que él tuvo un sueño una noche que él murió. Y él, él comenzó a entrar en el cielo. Se le encontró en la puerta. Él dijo, ¿Quién se acerca? Y él dijo, soy Danny Martin. Él dijo, yo soy un evangelista. El hombre a la puerta dijo, Veamos si su nombre está aquí en el libro. Dijo, no está. Él dijo, bueno, yo era un ministro. Dijo, no soy responsable por lo que usted fue. Si su nombre no está aquí, usted no puede entrar por esta puerta. Está cerrada con llave. Usted debe venir. Usted tiene que tener su nombre en el libro. Y él dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Él dijo, usted podría apelar su caso si quiere en el juicio del trono blanco de Dios. Oh, hermano, hermana, nunca quieran ir allá. Así que él dijo, supongo que no tengo otra alternativa sino apelar mi caso. Así que él dijo, finalmente él comenzó a ir a alguna parte, no sabía dónde estaba. Este es el sueño del hombre. Y él dijo, entré a una luz. No había un cierto lugar de donde estaba viniendo. Pero estaba yendo más despacio y después de un rato me detuve. Oí una voz que dijo, ¿Quién se acerca a mi trono de justicia? ¿Justicia? Él dijo, yo, Danny Martin. Dijo, yo soy un evangelista de los Estados Unidos. Él dijo, yo, yo, gané almas. Y no me dejaron entrar por la puerta. Él dijo, muy bien, si has apelado tu caso para estar en mi tribunal. Entonces yo requiero justicia. Él dijo, yo tengo los mandamientos. Dijo, Danny Martin. ¿Mentiste alguna vez en tu vida? Él dijo, yo pensé que había sido un hombre verdadero, pero dijo, en la presencia de esa luz, me di cuenta de que dije algunas cosas que eran dudosas. Dijo, sí, señor, yo dije mentiras. Él dijo, ¿alguna vez robaste? Él dijo, pensé que había sido honesto, pero vi algunos tratos. Entonces esperen hasta que entren en la presencia de esa luz. Ustedes creen que están bien ahora, pero solo esperen hasta que lleguen ahí. Inténtelo acercarse una vez con cabello cortado, fumando cigarrillos. Solo inténtelo una vez. Ustedes creen que yo solo estoy diciendo eso. Se los probaré aquí de la escritura. Exactamente correcto. Intenten usar un par de pantalones, pantaloncitos cortos. Dense cuenta dónde están. La Biblia dice es una abominación en los ojos de Dios. ¿Ven? Inténtelo una vez. ¿Dónde está su conciencia? Dijo, bueno, ¿hiciste alguna vez esto o eso? Sí, él dijo. ¿Y Danny, has pecado alguna vez? Él dijo, sí, yo pequé. Y él estaba a punto de huir. Él dijo que parecía que sus huesos se iban a descoyuntar al huir ese. Apártete de mi presencia al infierno perpetuo. Dijo que él oyó la más dulce voz que alguna vez había oído. Dijo que él miró alrededor para verla. Dijo que él vio la cara más dulce que alguna vez había visto. Dijo, él dijo, padre, es verdad. Danny trató de vivir todo lo que sabía cómo vivir, pero sí hizo mal. Pero una cosa que sí hizo allá en la tierra, él se paró por mí. Se paró por mí. Me defendió en toda mi palabra. Ahora yo me pararé por él aquí. Eso es lo que ustedes están haciendo ahora. Se están parando por él aquí. 
Él se parará por ustedes ante el Padre. Señor Jesús, pido que tengas misericordia y concedas el perdón de los pecados de estas personas. Han venido aquí para pararse por ti. Cada uno quiere ser lleno con el Espíritu Santo. Concede que se les sea dado los reclamos, Señor, para tu gloria. Mientras se paran aquí ante esta audiencia como un testigo. Algunos de ellos son miembros de iglesia. Algunos de ellos son descariados. Algunos de ellos nunca te han aceptado antes. Y ellos están aquí parados. Y ellos ven el oprobio que les sigue a una verdadera confesión cristiana genuina. Y están listos ahora para pararse como aquella mujer. Para confesar que son pecadores. Pero con sus lágrimas de arrepentimiento quieren lavar el oprobio de tu nombre, Señor. Concédeles que puedan hacerlo. Ahora les voy a pedir una cosa. Para que no estén aquí ante el público, ellos tienen un cuarto provisto aquí atrás. Si ustedes quieren recibir ahora, quiero que vayan atrás antes de irnos allá atrás con ustedes. Suban aquí este escalón así y salgan por aquí. Harán eso por mí ahora. Pasen por aquí. Tenemos lugares preparados aquí mismo para usted, amigo. Suban aquí por este lado. Dios los bendiga a todos. Hay algunos más que quisieran venir ahora mismo mientras ellos se están yendo. Quiero que todos los que están aquí salgan y vayan atrás. Ellos se encontrarán con ustedes en un momento. Esta noche ha sido dada para esto. Ahora es el tiempo para que reciban el Espíritu Santo. Si ustedes nunca lo han recibido, ese es el tiempo. Vengan ahora y recibanlo. Ese es el tiempo de endemendarse con Dios. Ustedes todavía pueden pararse por Él. Ahora, si no lo hacen, Él no se parará por ustedes allá. El Señor los bendiga. Parece que cada uno de ellos está yendo. Creo que son profundamente sinceros. Creo que esta será una de las noches más grandes que hemos visto en Tampa en mucho tiempo. ¿No pasará alguien más al frente ahora? Esos son obreros personales allá atrás, con sus etiquetas puestas entrando con ellos. Nosotros vamos a entrar allí solo en unos momentos para estar ahí con ellos. Todavía estarán adentro del edificio. Ustedes, hermanos, Vayan allá y encuéntrense con ellos. Entonces, vayan, sepárenlos en el cuarto. Van a estar ahí con ustedes solo en un momento. ¿No vendrá alguien más rápidamente? Mientras se están yendo ahora, solo pónganse de pie. ¿Dejarán a Jesús sentado en ese día? Ustedes dicen, si yo hubiera estado en aquel entonces, si lo hubiera visto así, no habría hecho eso. ¿Qué de ello ahora mismo? Su propia actitud actual identifica lo que habrían hecho en aquel entonces. ¿Ven la actitud que tomen ahora? ¿Se sienten que están suficientemente bien? Muy bien. Eso está entre ustedes y Dios. Yo no soy juez. Solo soy responsable por la palabra. ¿Ven? Él está aquí en las reuniones. Ellos han salido de iglesias también. Pero ellos están entrando allí para resolver eso ahora mismo. Eso es todo. Están listos. ¿Para qué quieren vivir una vida cristiana a medias? ¿O estén a favor de Dios? ¿O estén en contra de Él? Para que el mundo sepa sus colores y sepa dónde están parados. Dios los bendiga mientras van. Ellos están entrando así como para morir a sí mismos. Ellos van para dar sus vidas. Ellos están yendo al Calvario. Van para ser crucificados a las cosas del mundo y a las modas de este día glamuroso en el que estamos viviendo aquí. Ellos van a morir para Jesucristo, cuya presencia está aquí ahora mismo. Van a morir a sí mismos y a nacer de nuevo para Jesucristo. Dios los bendiga. ¿Hay alguien más que vendrá mientras cantamos en voz baja ahora? Ardiente tiernamente, Jesús está llamando, llamando, oh pecador, ven a casa ven a casa lo harán ven a casa tú que estás cansado ven a casa ahora 
ardientemente. El Espíritu Santo simplemente parece estar en mi corazón, simplemente clamando. Sé que hay muchos que se lo están perdiendo. Llamando, oh pecador, ven a casa. Desde el balcón, de todas partes, recuerden, les ofrezco a Jesucristo. ¿Lo recibirán a Él? ¿Lo recibirán a Él? ¿Lo hará mi hermana? ¿Lo hará mi hermano? Vengan y hagan su... Renueven sus votos esta noche y prométanle que le servirán. Y ustedes saben que yo no estaría aquí parado diciendo eso. Si no estuviera bajo discernimiento, alguien está recibiendo su último llamado. Ahora, es vergonzoso exponer a la gente que no ha recibido. Nos damos cuenta de eso. Pero es, es una vergüenza verlo de esta manera. Pero supongo que tiene que ser de esa manera. Dentro de mí simplemente hay algo haciéndome pedazos. Ahora permitan... Solo permítanme mostrarles algo. Miren aquí, solo para mostrarles que él todavía está aquí. La gente que está enferma y necesitada. Estoy mirando aquí a una persona que ha perdido su sentido del olfato. Sentada aquí mismo una mujer. Ella está orando acerca de ello en este mismo momento. Si eso es correcto, señora, levante su mano. Si eso es correcto. Aquí está sentada una anciana sentada aquí mismo al final. Ella acaba de llegar a esta región hoy. Ella vino de Georgia. Tiene un tumor muy grande dentro de ella. Está muy grave. Si cree, ella puede ser sanada. Acá Acaba de llegar y su nombre es la señora Turner. Si cree con todo tu corazón ahora, Jesucristo la sanará. ¿Lo cree? ¿Cree en Dios? ¿Es una desconocida? ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿La tiene? Acaba de llegar hoy. Alguien fue y la trajo. Usted vino aquí de allá del estado de Georgia. ¿Usted cree ahora que, que Dios, su hijo, fue y la trajo? Muy bien ahora. Usted sabe que es totalmente imposible para mí saber eso porque usted acaba de llegar hace un rato y se sentó aquí. Si eso es correcto, levante su mano. ¿Ven? Ahora el mismo Espíritu Santo que está diciendo eso está lidiando contra la gente aquí mismo. ¿Ven? Él está identificado a mí no, no hagan eso. No, ustedes, ustedes están cometiendo un error imprudente. Yo los amo. Recuerden, ustedes vinieron para huirme. Yo aprecio eso. El amor es correctivo. Si ustedes ven a su hijo allá en la calle, dirían, solo dirían, hijo, no deberías hacer eso. Ustedes irían allá y lo harían que se quedara adentro si lo aman. El amor es correctivo. No es darles palmaditas. Tengo que regañarlos. Recuerden, aún son sus ofrendas y demás que pagan por esta reunión y hace posible que estemos aquí. Los amo con todo mi corazón. Hermana, usted podría pensar ahora que tengo algo en contra de usted por hacer las cosas que hace no es que tengo algo en contra de usted hermana es mi amor piadoso por usted alguien dijo si usted fuera un poco más joven no pensaría eso yo pensaba esto cuando tenía 14 años la biblia así lo dice es la misma cosa no cometan ese error no confíen en hablar en lenguas para el espíritu santo el espíritu santo habla en lenguas pero no confíen en eso y haciendo las cosas que están haciendo lanzando en el espíritu algún tipo de sensación cristo es una persona ciertamente cuando y él es la palabra y si él está allí él siempre hace que su palabra obre exactamente de la manera que debe hacerlo cuando ustedes la rechazan, ¿cómo puede ser Cristo? Ven a casa. Ven, la puerta todavía está abierta. Recuerden, en el juicio, yo no seré culpable. Tú que estás cansado. Jesucristo identificado entre ustedes, probando eso. Ese mismo Espíritu. Él dijo, en los días cuando el Hijo del Hombre será revelado. Él es el mismo ayer, hoy, el mismísimo Jesús que estaba sentado con pies sucios. ¿Respaldaría él a un hipócrita? ¿Respaldaría a alguien que no sabe su palabra? Esa es la identificación que sí sabe la palabra. Les estoy diciendo la verdad. No lo pasen por alto. Ven a casa. La última vez. Parados aquí, listos para encontrarse con ustedes. Los cuartos, hay bastante espacio. Ahí adentro, la gente está arrodillada por todas partes. Tú que estás cansado, ven a casa. Dios, ten misericordia, ten misericordia. ¿No pueden sentir ese contristar ahora? Ardiente, tiernamente, Jesús está llamando, llamando, Pecador, ven a casa. Ven a casa. Ven a casa. Dios lo bendiga, joven. Gran decisión. Ven a casa. 
ardiente tiernamente Jesús está llamando llamando Ope ¿Qué es un pecador? No los que fuman Fumar no es un pecado Beber no es un pecado Maldicir no es un pecado Cometer adulterio no es un pecado No, no Esos son los atributos de la incredulidad Ustedes hacen eso porque no son un creyente Solo hay dos Uno, ustedes son un creyente o no son un creyente Si no son un creyente, no importa cuán religiosos sean Todavía son un pecador Todavía son un pecador Si no aceptan toda palabra de esa Biblia Toda palabra de ella Porque ambos los cielos y la tierra pasarán Pero ni una jota, ni una tilde pasará de eso y nosotros daremos cuenta por ello. Ustedes dicen, bueno, yo pertenezco a una iglesia, mi gente, no. Eso no importa, yo hago esto. No me importa qué han hecho ustedes. O son un creyente o un pecador. Eso es bastante fuerte. Pero solo estoy diciendo esto porque el mismo que conoce los corazones de ustedes me está diciendo que lo diga. ¿Han terminado? Veo a dos más viniendo. Solo estoy esperando porque no sé si pudiera haber alguien más. Solo una mujer. ¿Por qué no vienen? Entran mientras el agua está siendo agitada ahora. Será una gran cosa solo en unos minutos aquí atrás. Vengan, ¿no lo harán? Levántense de ahí. Haga su voto a Dios. Señor Dios, perdóname por lo que he hecho. Te prometí. Dije que era un cristiano. Pero Señor, hay algo en mí que me dice que yo, yo estoy condenado ahora mismo en la presencia de este que se está identificando como el Señor Jesucristo. Estoy condenado aquí en mi propio corazón y sabiendo que aquí, haciendo esto tan claro, estoy condenado. Voy a entrar para enmendar esto ahora mismo. Le prometo a Dios aquí mismo que desde esta noche en adelante absolutamente viviré para Él. ¿No harán eso? Muy bien. Mientras, si esos son todos, ahora pongámonos de pie. Ustedes allá, solo un momento. Desearía poder cantar. Me gustaría cantar ese canto. Perdóname, Señor, y pruébame una vez más. Yo seré tuyo, amado Señor, si tú serás mío. Si caigo o si fallo, Permite que me levante y lo intente otra vez. Perdóname, Señor. Pruébame una vez más. ¿Cuántos aquí ahora son cristianos y creen que están anclados en Cristo y están listos para el juicio venidero? ¿Y podrán, cuando se toque la trompeta, no habrá nada por hacer sino ser arrebatados? Será hecho tan rápido que no tendrán tiempo para hacer nada más en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué será uno de estos días? ¿Qué si se lo pierden allá para siempre? Por la eternidad, por los siglos de los siglos de los siglos, ¿qué significará este pequeño tiempo de placer mundano? Nada. Ahora, creo que todos deberíamos dedicar nuestras vidas aquí a Cristo. ¿No creen eso? ¿A cuántos les gustaría volver a dedicar sus vidas sobre esto esta noche? Yo mismo me volveré a dedicar ahora mismo. Señor, ahora piensen que Él que es el pecado que nos asedia. Y solo levantemos nuestras manos ahora a Dios, cada uno en su propia manera. Recuerden, Él es omnipresente. Mientras hay tal vez 1,800 o 2,000 orando aquí, hay millones orando alrededor del mundo a la misma vez, y Él oye a cada uno de ellos. Ni siquiera hay un gorrión que cae en la calle que Él no lo sepa. Él conoce todo secreto de su corazón. Oremos todos ahora en nuestra propia manera. Solo dediquémonos a Cristo. Señor Jesús, yo, tu presencia fue tan grande hace solo unos momentos, a tal grado que casi no podía respirar. Parecía que yo iba a partir. Y sé que hay alguna razón que tú quieres que esto sea hecho de esta manera. Yo, yo no lo entiendo, pero tú sí, Señor, tú eres Dios. Pero tú te has identificado claramente. Tú estás aquí, te creemos, sabemos que estás aquí. Y aquí en el edificio hay cientos de manos levantadas. Nos estamos dedicando de nuevo, Señor, en este púlpito donde he predicado y te he visto estar aquí identificándote esta semana. Yo, yo me vuelvo a consagrar. 
me dedico de nuevo a tu servicio. Perdóname por todas mis quejas de estar cansado. Y, y Dios, solo tómame en tus brazos. Tómanos a todos nosotros, Señor. Apártanos del afán de este mundo y estas cosas del mundo, Señor, para que podamos consagrarnos completamente siervos dedicados del Señor Jesucristo. Concédelo, Padre. Óyenos esta noche. Bendice a aquellos allá atrás buscando el bautismo del Espíritu Santo. Que venga otra vez tal estruendo del cielo como un viento recio soplando que llene a toda persona ahí adentro con el fuego del altar de Dios. Concédelo, Señor. Te alabamos. Te damos gracias y alabanza por, por recibirnos. Te damos gracias y alabanza por tu pueblo. Te alabamos porque tú dijiste, si confesamos nuestros pecados, Dios es justo para perdonarlos. Concédelo, Señor, para que todos seamos perdonados. Y mañana veremos la más grande reunión de sanidad que esta región alguna vez ha visto debido a nuestra confesión. Concédelo, Señor. Nos consagramos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén. Venga, hermano Cox. Solo consangrense a Dios. Toda parte ahí. Voy a pedirle al hermano Cox, ahora uno de sus pastores aquí, que continúe la oración.